Yo, mga mga ninja, welcome back to my channel. At ngayon, it's time mga ninja. Uh, kahit wala pang PS5, nagpaplano na ako, matagal na, nagawin ito. Yung how to change your hard drive in PS4. Napapalitan from HDD SSD. Ito ang SSD, alam naman natin na sobrang bilis. Read and write niya. Kahit hindi sa PS4 ginagamit sa desktop, mabilis ang booting, mabilis ang lahat ng loading. Ganon din yung mangyayari sa PS4. Mas bibilis yung interface natin sa UI. And then, yung, ang pinaka-maapektuhan ng SSD pag pinalitan natin yung sa PS4 ay yung load times and boot times ng mga games. Kung ikaw, eh, lagi ka nang mamatay, kagaya ko sa Sekiro, di ba? Lagi yung mag-load eh. Magbubut yan every time mamamatay ka, bibilis na yun. <laughs> At sobrang bilis ng, sobrang laki ng binibilis pagka napalitan na siya ng SSD. So, ang gagamitin natin ngayon, ito, kung nakikita nyo to, ito ang traditional na HDD. Ito yung pang laptop, maliit to. Hindi ito yung pang desktop. Uh, example ko lang yan, pero hindi yan kasali dito. Pero it, uh, SSD na to, WD, this is 214GB lang. Uh, wala akong ganun kalaking SSD, pero sa tingin ko pwede na to. Kasi meron naman akong hard drive na 2TB na pwede kong ilagay yung games. Kaya lang, bibilis na yung load times ng games pag dito naka-install. So, parang, ewan ko kung magagamit. <laughs> parang ito, lagayan lang, tapos dito yung laruan. Parang ganun. Pwede ba yan? Pero, for the sake of knowledge, kasi para, para malaman nyo rin kung paano siya palitan. Kasi medyo complicated. Medyo lang naman. Medyo lang naman. Pagpapalit ng from HDD to SSD. Ang nakalagay sa stock ng PS4, sa akin, is 500GB HDD. So, this is a PS4 Slim na alam nyo naman, na, nung nakaraan, nilinis natin nyo, madami na ulit. <laughs> Ayan. Pwede mo rin gawin to sa PS4 Fat and sa PS4 Pro. At ang kailangan natin ay yung, syempre, yung SSD na ipapalit natin sa hard drive na dito. Then yung pang backup mo na file. Kailangan mo rin ng any flash drive or sa akin, for, wala akong flash drive eh. eh. Parang DIY din to. Kasi ito, gamit yung memory card ng camera tapos nakalagay sa card reader. So, pero pwede siya. Pwede siya. Mas mabagal lang, pero pwede siya. Then, screwdriver, syempre yung PS4. So, sumulan natin. Let's go! So, bago natin upisahan ang tanggalan ng HDD, kailangan muna natin i-backup kung anong meron doon sa PS4 nyo. Nandiyan man yung mga themes nyo, yung mga settings nyo, uh, save games nyo. So, dapat naka-plugin muna yung HDD na gagamitin nyo or memory card kung saan nyo gustong ilagay lahat ng gusto nyo i-save na files na gusto nyo i-restore. So, punta lang tayo sa settings. And then, system sa baba. And then, backup and restore. Then, backup PS4. Then, next nyo lang yan. Next, next. About this accounts. Then, continue, syempre. Then, magkakaroon siya ng yung parang computation doon sa space na nilalagay nyo. Ayan, backing up na yung PS4. So, hantay na lang natin yung matapos. Then, bubunutan natin yung uh, flash drive or yung HDD na nilagay nyo. And then, itutuloy na natin yung pagbaklas. Very nice. Ayan. Eh, isa lang naman ang trick dito sa PS4 Slim kung paano mo siya matatanggal. Ang parang yung sa pag-clean mo ng PS4 dito lang sa harap, pag ginanon mo, yan, parang ganyan. Pero, hindi natin gagalawin yan ngayon. Ang gagalawin natin ay sa likod. Yan, nakikita nyo ba ito? Nakikita nyo ba yan? Meron parang uh, bay dyan na pag ginanto mo, oh, may lalabas siya. <laughs> Very nice. Tinan nyo ah. May lalabas yan. At nandyan na ang Hard drive. Very nice. Diba ganun lang? So, dyan, lalabas na tong screw na to. Nakita nyo ba yan? Yung screw na nandyan. Yan ang itatanggalin natin using screwdriver. So, tanggalin ko muna. So, pag, baka magkamali kayo. Counterclockwise sa pagtanggal nito. Pag tinanggal mo yan, set aside lang natin yung cover niya atong screw. Isa lang yan. Then, pwede na natin siyang hatakin. Yan. Pwede na natin siyang hatakin. Yan. Tapos, eto, tabi muna natin to. Nakita nyo yan? Yan ang 500 gigabyte HDD ng PS4 na yung tatanggalin natin yan. Kasi meron siyang case. 
Itong case na ito, ito ang hahawak dun sa SSD. Papalitan natin, papalitan natin yung parang ganito. Tatanggalin natin yung HDD. So, meron yung ilang screws. Apat. One, two, three, four. Apat. Tanggalin natin. Very nice. Ingatan nyo lang mawala yung mga screws. Kasi importante yan dito. Pag nawala yan, although pwede mong palitan, pero, di ba, ingatan pa rin natin. Kasi sa ngayon, wala kang mabibiling ganyan. Ayan. Ang tatak pala niya ay HGSD. Yan ang 500 GB HDD ng PS4. So, ayan. Magagamit na natin itong uh, bay na to para dito. So, mga ninja, kailangan lang natin i-align. Diba? Merong mga, yung SSD, meron siya mga butas din. Sa magkabila. At meron din yung, pa, kasi standard yan eh. Kahit sa PC, meron din bay, bay na ganito na kinakabit ng mga screws. So, meron talaga sila lahat. So, itatapat-tapat nyo lang, tapos balik nyo lang screws, kagaya nung pinag-alisan natin. So, lagay natin isa-isa. Ah, uh, ito take note pala muna mga ninja. Bago nyo, bago nyo ilagay itong SSD, kailangan lang format siya na XFAT. Wala siyang laman, actually dapat. Mas mahal lang SSD kaysa sa HDD, pero nagmumura na din siya ngayon. Parang dati, ang sobrang mahal din ng HDD, di ba? USB nga lang nun, sobrang mahal na eh. Pero makakabili ka ng 500 GB na SSD siguro mga 3,500 pesos. Yeah. Mga 1 GB na sa 8,000 yun. 8, 7 to 8,000. Depende sa brand. Itong WD medyo maganda yung brand natin. Pero mas maganda yung blue. Kasi green lang to. Mas mahal yun. Nakuha ko to ng 1,500. Actually gamit ko to sa laptop eh. Ang ginagawa ko siyang parang external device. Pero I decided na ilagay lang siya sa PS4. Kasi nakakapag-edit naman ako kahit wala to. 240 GB pero pag nakabili ako na pagkatapos ng enhanced community community quarantine eh baka i-upgrade ko rin ito for 500 GB din siguro para same nitong tinanggal natin at least di ba tapos pag nakabit na natin siyang ganyan saksak ulit natin doon sa bay kung saan natin siya kinuha dapat ganun din ha baka baliktad <laughs> yan saksak lang natin dito ulit yan tapos ubit lang natin to dito Okay na. So, isold na yung SSD natin. Pero yun yung fun part. So, Nag-enjoy ako doon. Kayo ba, nag-enjoy? <laughs> nag-enjoy ako doon. Kailangan muna natin i-download yung file sa playstation.com. So, type nyo lang kahit PlayStation Software Update sa Google. Then, click nyo yung first one, first link na lalabas. Then, mapupunta kayo dito sa website na to. Pansin nyo, mayroong dalawang options yan. Yung pag-update lang and pag-install talaga ng mismong... sa hard drive, pag pinalitan mo talaga yung hard drive. So, doon tayo sa pangalawang options. It's a PS4 Complete System Software File, an external storage device or USB flash drive. It is 1.1 GB. Tapos sa baba nun, nandun yung file, tapos automatic mada-download na yun. Almost 1 GB yan, mahigit lang ng konti. So, yan, pag tapos na ma-download yung file, punta kayo doon sa mismong USB nyo, which is ito, at gumawa kayo ng folder, at uh, new folder, Nagagawin yung name ay PS4. Yan ang ilalagay natin dyan. Tapos, sa loob nyan, ilalagay naman natin yung bagong folder ulit. Tapos, rename it in update, all caps. Tapos, sa loob nun, update, ilalagay natin yung binownload natin 1 gigabyte file. Yung .pup sa loob nyan. I-drag lang natin sa loob. Then, yan lang natin mag-copy. Very nice. Pagkatapos nyan, pwede nyo nang bunutin at isaksak sa PS4. Then, kailangan natin pumunta sa safe mode para magawa yan. Just hold the power button in 7 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yung mga ninja, nandito na tayo sa safe mode ng PS4. At nasaksak na natin yung USB, pati yung DualShock. Just 
Ito na yung safe mode. Then sa number 7 option, initialize PS4 reinstall system software. So yan yung dinownload natin na file sa PlayStation. Yan yung pinaka latest na software. Yan yung select natin. So select natin. Connect a USB storage that contains an update file which is na-download na natin for the installation for version 7.02 or later. So you can download the update file for the installation from PlayStation.com. Okay na? Then okay. Yeah. The PS4 will be initialized, all users, and all data will be deleted. Are you sure you want to continue? Yes. Siyempre naman. Initialization. Do not turn off the PS4. Preparing to update software, system software. Medyo mabilis na siya mag-install ngayon, siguro. Kasi hindi pa naman natin ito nagawa. Pero I think na mas mabilis na siya mag-install ngayon kasi SSD na yung gamit natin. Ayan. Installing update file, do not turn off your PS4 during its installation. When the installation is complete, the PS4 will restart automatically. So, yan. Nakikita nyo. 5% na agad. 6. Then, nagka 100. And mga ninja, kung saan siyang nag-restart pagkatapos nung installation, then, sa tingin ko, okay na siya. Tignan natin. So, ayan mga ninja, SSD na nakalagay dyan at nagulat ako, naka-install na rin yung God of War kahit malaking file yan, ang bilis lang yung na-install. Kasi nga, SSD na siya. Meron akong backup file na ginawa bago itong video na to. So, iba backup na lang. Nakasaksak na rin siya. Nandun siya sa memory card. Then, para mag-backup, punta lang tayo sa system. Then, sa backup and restore. Then, tapos, restore PS4. So, meron tayong backup file that is 42GB. Then, yan yung mga game saves natin. Pati mga themes. I-restore lang lang natin siya. A store. Yes. So, ayan na. Nandito na tayo sa Restore PS4. Preparing to restore, do not turn off the PS4. When the restoration is complete, PS4 will automatically restart. So, ayan. 46 minutes left. Ayan. Almost 10 seconds remaining. Ayan. 99%. Nantay pa rin tayo sa restoring ng ating PS4 na may SSD. Very nice. So, automatic magre-restart siguro yan. Kasi yun na sabi. So, 100 na. Restarting PS4. Yeah. Rebuilding database. Very nice. Familiar ba ang aking background at mga... And then, lahat. Pati install din sa inyo. Kailangan lang natin isaksak ulit yung hard drive natin para gumana yung ibang games. Oh, di ba? Very nice. At pati yung settings, and then, pati nga yung themes, and then, oh. So, yan, napalitan na natin ng SSD ang ating PS4. At sa tingin ko, mas bibilis na to, lalo sa mga load times. So, ganun lang naman kasimple, mga ninja. Very nice. Very nice. Ito yung comparison natin with HDD and SSD sa loading ng Witcher 3. Medyo mas napabilis na nga natin yung sa SSD. Tinan yun. Tapos sa SSD, yung HDD, it's almost 17 seconds. Oh. So yun mga ninja, maraming maraming salamat sa mga umabot dito at sana natulungan ko kayo kung paano i-upgrade ang inyong PS4 to SSD. Magkita nyo talaga yung improvement dun sa PS4 nyo pag pinilitan nyo ng SSD. Alam ko yung PS5, meron silang talagang SSD na ginawa para sa PS5 na talagang mas mabilis. Although mas malaki yung SSD ng Xbox, pero mas optimize ang sa PS5 pagdating sa SSDs. Talagang ginawa yung SSD na yon para doon. At meron pang expansion day ang PS5 para lagyan mo palang additional na SSDs or hard drive kung gusto mo. So maraming maraming salamat sa lahat na nanood. Eh, please subscribe to my channel, YouTube, JC Kaloy. Jula Chef, Shalya Alpali, mga Oscar, Yankee, and Instagram, JC Kaloy, and Facebook, JC Kaloy Vlogs. Maraming pang susunod na tutorials, mga games. Kung may requested games kayo, i-comment nyo down below at i-check nyo yung Q&A Sunday. Every Sunday, mga ninja, sa mga bagong ninja, gumagawa ako ng question and answer na sinasagot ko every Sunday. Doon kayo magkukomment sa video sa Sunday tapos, tapos masasama yung mga question na yon sa next Q&A Sunday. 
Masaya yun, mga ninja. Makikipag-cooperate ako sa inyo. And natatry ko rin ang mga pag-live siguro minsan. So, madali lang, di ba? SSD to SSD. Okay lang. Okay lang tayo. Okay lang tayo. <laughs> so, maraming maraming salamat sa mga nanood. And see you in the next one, mga ninja. Peace!